ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனியோட வீடியோவில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டைலில் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் எனக்கு ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைஸை தனியாக குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் தண்ணி கொதித்த உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரைட் ரைஸோடைய மெயின் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி ரைஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம குக் பண்ணி அது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணி எந்த மாய்ஸ்டும் இல்லாமல் நம்ம அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் போதும் இந்த ரெசிபிக்கு ரைஸ் கம்ப்ளீட்டாக வேகணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் வெந்தால் போதும் இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மேரினேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு போன்லெஸ் சிக்கன் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சிக்கன் பீசஸில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ணிடலாம் இப்போ ரைஸும் வந்துருச்சு ஒரு செவன்டி டூ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்துருக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ரைஸ் ஓவர் குக் ஆனால் நல்லா இருக்காது ரைஸை வடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்குள்ள ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இது சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ்னால நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பீன்ஸ் ஒரு கேரட் அப்புறம் கொஞ்சம் கேபேஜ் ஒரு பெரிய இன்ச் இன்ச்சு அப்புறம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு நான் எல்லாத்தையுமே நல்லா கிரேட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கூட சாப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமோ எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கேப்சிகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் என்ன நல்லா சூடானோடனே இந்த மணி ஒரு ஒரு பீஸும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும் அப்புறம் வெளியில் எடுத்துருங்க இதே மாதிரி எல்லா சிக்கன் பீசஸும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க 
சிக்கன் பீசஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் அதேமாரி கிறிஸ்பியாகவும் இருந்துச்சு கார்ன்ஃப்ளவராகவும் மைதாவும் ஆட் பண்ணனால நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துச்சு அதேமாதிரி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மேரினேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லா சிக்கன் லெசன்ஸ் இறங்கி டேஸ்ட் கொடுக்கும் எல்லா சிக்கன் பீசஸும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு ஒரு பேனில் த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை சேர்த்துக்கிட்டேன் இன்னும் நல்லா சூனானதுக்கு அப்புறமா ஒரு நாலு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் முட்டை சேர்க்கும் போது ஃப்ளேமை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க இந்த முட்டையெல்லாம் நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கணும் முட்டைக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கோங்க முட்டை ஸ்கிராம்பிளாய் வந்த உடனே இதை கடாயிலேருந்து எடுத்துடலாம் எக்கு ஓவர் குக் பண்ணாதீங்க பண்ணிங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆயிடும் இப்போ அதே பேனில் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப நான் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை தான் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானோடனே கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வைக்கும் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மூணு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் ப்ரௌன் கலர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு குக் ஆனாலே போதும் அதுக்கப்புறம் மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆனால் போதும் அப்போ தான் அந்த கிரஞ்சினஸோட சாப்பிடும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் பீன்ஸ் கொஞ்சம் கேரட் அப்புறம் கொஞ்சம் கேபேஜ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான உப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெஜிடபிள் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் குக் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் நிறைய ஆட் பண்ணாதீங்க சாஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
குக் பண்ணி ஆற வச்சிருக்க ரைஸை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் ரைஸை சேர்க்கும் போது மொத்தமாக கொட்டாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ரைஸ் உடையாமல் வரும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ரைஸ் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே குக் பண்ணி ஆற வச்சு எடுத்தால் தான் இப்படி வரும் ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பொறுமையாக இந்த மாதிரி கிளறுங்க அடியிலேருந்து ரைஸ் எடுத்து கிளறுங்க அப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பொறிச்சு வச்சுருக்க முட்டியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃபைனலாக கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இட்லியும் ரொம்ப சுலபமாக அதே மாதிரி டேஸ்ட்டாகவும் செய்யக்கூடிய சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கடையில் வாங்குறத விட இதை வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம சில்லி சாஸ் சுய சாஸ் எல்லாம் நம்ம அளவாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்காகவோ இல்லை டேஸ்ட்டுக்காகவோ நம்ம அஜினோ மோட்டோ எதுவும் ஆட் பண்ணல நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு